учебной программы. С другой стороны, сделано моим коллегой Мартином Бегедером в Колсруге, по свойственному инженерному технологии, которая показывает вот такой предполагаемый на самом деле вид жидкости в стакане с ложечкой или с палочкой такой, которая имеет соответственно головы. На самом деле эта группа вот недавно реализовала первый плащ плащ невидимку для видимых частот. Но я об этом говорить не буду, а буду говорить о том, что можно делать с этим Значит, ну, я думаю, что многие из присутствующих слышали о том, что последние 10 лет было сделано много всяких работ и в инженерами, и физиками, и прикладными физиками по созданию материалов, изучению материалов с необычными говорительными свойствами, в частности, с отрицательной инфляционной колонны. Идея происходит, вообще говоря, из работ в Весе Лага, и пускай работа была проведена в России, Это то, что мы обычно знаем по свету. Да, свет падает на поверхность, если дальше есть отраженный луч, если обрезанный луч. Вот. Ну и в зависимости от коэффициентов на 1 на 20, это продолжение а, есть одно из тестеров, которые указывают, как будет двигаться, каким углом будет двигаться приложение луча. Ну и здесь, соответственно, есть а, в этом свете а, обычное а, правило правой руки, значит, для широкой комнаты, электрического поля, магнитного поля и волновой проволоки. В этом случае, если у меня свет падает на плоскую пластину, то происходит вот такое обычное устранение, слегка преломленное. Ничего, как бы обычного здесь нет, никакого изображения не получается. Вот. Если предположить, что у нас материал, теперь, вот этот вот, на который падает эта волна, является материалом с отрицательным концентром, то есть на преломлении, то происходит следующее. Значит, в этом случае у меня луч фактически отражается на ту же самую сторону. Меняется соотношение ориентации векторов магнитного поля и волового вектора. Получается правило левого называют леворукими, в отличие от обычных правого Ну и возникает такая вот забавная вещь, сказать, которая иногда называется витамин зависи лага, что за счет этого эффекта преломления луча в ту же самую как сторону нормально, возникает точка пересечения, которая формирует изображение, и это изображение, очевидно, не ограничено обычными оптическими пределами и имеет массу каких-то интересных свойств, в том числе сверх разрешений. Вот. Ну и вот эти идеи, на самом деле, они были высказаны давно, и первые реализации таких материалов, они были сделаны на нормальных металлах в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов. Вот. В первую очередь работа Петри и Смита, вот, где в общем, было показано, что такие материалы можно реализовать. Значит, в принципе, ну, я не буду много деталей рассказывать, это общем, написано в многих обзорах. Другие свойства возникают, а именно значит, обратный эффект Доппера, обратный эффект Черенкова, 
эксперимент. Все это начинается с этой самой работы. А если лагер, какой-нибудь успех не знал. Сейчас не будет. Значит, легко довольно сделать такие среды, используя обычные метро. Здесь идея очень простая, что если мы берем просто резонатор, берем просто вот, скажем, индуктивность и емкость, так как и для стока, и емкость, то, что называется спритринг, вот это прощепленное кольцо, по-русски СССР. Вот. Оказывается, значит, СССР, оказывается, что в виде резонанса у меня возникает, естественно, по разным стокам резонанса разная величина с двигафазы и разный знак двигафазы, и из-за этого у меня активировать можно свойства среды в зависимости от либо магнитного отклика, либо магнитного отклика, либо отрицательное, ну, скажем, изменяющееся знак эпсилон, либо в случае резонанса непольного обычного электричества, что представляет собой просто резонанс проволочки, это будет, соответственно, электрический резонанс, отдающий электрическое отклик. Ну и комбинируя вот такие вот элементы, скажем, с проволочками, можно создавать практически неэффективную среду, которая будет иметь на какой-то фиксированной частоте, одновременно написательный эпсион, написательный гип. Вот. Значит, то, что делалось, делалось, как я уже сказал, с нормальными металлами, здесь имеется громадная там, проблема, состоящая в том, что в нормальных металлах есть потери. Поэтому все эти резонансы, на самом деле, они, в общем-то, как бы условно работают, но понятно, что никакой расходимости здесь не будет. Вот. Из-за потери все эти мегафаз сильно уменьшаются, и поэтому многие из таких материалов вообще не демонстрируют изменения знаков, просто показывают, что имеется некая изменения в сторону меньше единицы того же этого И для того, чтобы все эти красивые идеи заработать, необходим материал, а из анатора скучен очень низкими потерями. И тут на помощь там приходят Я хочу еще раз подчеркнуть, так сказать, разницу между этим материалом и фотоном и кристаллом. Фотон и кристалл просто размер структуры, как и в твердом теле, размер структуры, он сравним с длиной волны. То есть длина волны там она сравнивается с другими то, что мы в ситуация другая, там размер структуры намного меньше, чем длина волны. Это, в общем-то, есть главное. Что предлагается делать сейчас с верхворящими метаматериалами? Здесь, в принципе, понятно, что мы можем двигаться вверх по частоте. Мы, конечно, ограничены здесь а, частотой, а, частотами, до которых сверхводимость не разрушается. Энергия разрыва в компьютерской паре порядка а, мили электронвольта, поэтому характерная частота, ну, здесь они могут, скажем, для низкотемпературных сверхводников а, измеряться там а, сотнями гигагерций. Если брать высоко температурные сверхводники, можно двигаться дальше, но там есть сложность потерять. А, то есть малые потери, это само собой, и это работа действительно вот того, вплоть до субмиллиметра. Дальше а, следующая вещь. А, в сверхводниках имеются а, способы устраивать а, и а, делать а, перестройку в индуктивности, скажем. И это делается элементарно в петлях с солнцами контакта. Скажем, солнцами контакт, через который пускай, пускается ток, является а, невинейной индуктивностью. Если, скажем, вместо этого а, сплитринга использовать сквит, а, потом вот здесь вот поставить вот солнцевый переход, то, естественно, это является есть, как бы, хорошо изученным. А, объектом а, сверхводимости, который используется на продолжении, и в том числе на определенной частоте резонанса можно ее использовать в качестве а, вот такого а, компонента метаматерии. Ну и следующее, то что сверхводники, а, вот в том числе а, те, о которых а, говорили в предыдущем докладе, а именно пленки, скажем, нитриды необе, они имеют очень большую кинетическую индуктивность, поэтому здесь на самом деле можно пробить все рекорды а, по созданию электромагнитных компактных антенн, а именно созданию антенн, размер которых много-много меньше длины волны. И рекорды сделаны на то, что будут сделаны на нормальных металлах, это примерно на сотой длины волны, уже сейчас реализованы а, сверхводящие антенны а, спиральные, которые а, имеют а, размер поразящейся длины волны с фактором примерно 10 минус 3, то есть еще раз. Ну и реально можно двигаться очень-очень далеко. То есть можно делать очень компактные элементы, которые, ну скажем, более полезны для приемников, потому что сверхводящие а, находящиеся в случае. Вот. Пионером этой а, деятельности по сверхвечам этого материала является да, профессор да, Бреновского университета да, Стивен Анлаге, с которым мы активно сотрудничаем, которому у нас было много а, работ в последние годы. Сейчас как раз Стив проводит спасибо в лаборатории, я сейчас вам рассказываю, он сидит там в ними, что очень отрадно. Вот, а, значит, а, 
Что предполагается делать в вашем проекте? Мы хотим заниматься дистанционными инженерами, а именно а, цепочками скринов, цепочками дистанционных контактов. И а, здесь, конечно, много чего уже известно, но а многие структуры вообще говорят, как бы нарисовать, но они оказываются на данный день. Скажем, чтобы сделать, например, леворуковую линию, нужно взять какую-то дистанционную а, линию, которую мы хорошо знаем, понять местами индуктивности и емкости. Скажем, если сделать вот такую цепочку скринов, но связанную не индуктивностью, а емкостью, это сразу, сразу меняется от песни определенного частота. Дисперсию магнитных волн и значит, соотношение между магнитами а, и магнитного магнитного вот. Дальше а, можно делать а, всякие а, значит, соответственно, структуры и более сложные со спины, можно делать умерные структуры. Вот. А, но а, наиболее уникальная и привлекательная часть цех водяков состоит в том, что в эти же последние 10 лет был достигнут колоссальный прогресс в области цехводящих кубинов. А,
продвигать ресторан. Вот. Ну, я покажу коротко вот совместную работу с группой Жемевичем, кто выступал сегодня раньше. Вот. Это, например, эксперимент, который мы смогли померить впервые большое количество кубитов на одном чипе, используя всего одну, одну измерительную линию. То есть мы были сделаны здесь 7 таких вот сверхболящих кубитов. Вот это значит, сверхболящее кольцо с тремя русскими переходами маленькими, вот, которые есть как уровень системы. И дальше... Ну и дальше 
собираемся двигаться в сторону двумерных метаматериалов, а, планарных массивов скелетов, где просто волна будет падать плоском на окошко с такими а, скелетами. А вот, и будем изучать, соответственно, при волновении прохождение волны может через стопки таких материалов. Ну и в конце этого нашего проекта, это уже будет как бы конец видимо, следующего года, а, мы собираемся подобраться к планам метаматериалов, по которым мы начали работать независимо уже в моей группе Германии. Но это, в общем, серьезно большой проект заниматься, здесь будут создаваться вот такие цепочки кубитов, а, мы хотим реализовать сильную связь, но и пытаться наблюдать состояние соответствующих а, сверхзвучений, темное состояние, а, то, что, в общем-то, а, в квантовой оптике, а там на физике а, делать очень непросто, но а, очень интересно. Вот, а, проект вообще говоря является проектом фундаментальным, то есть у нас вот отличие от здешнего вашего проекта, нет такой задачи, что мы должны так сказать, умереть, но применить к чему-то, а вот мы можем заниматься, в общем и в перспективе, конечно, мы можем рассчитывать, что это скажем, компактные фильтры или, может быть, свойства же материалов, как всегда, для чего-то кажется полезным, но это не является у нас прерогативой. Значит, в лаборатории создаются в институте Сталин Сплава, который теперь называется Национальный университет научных технологий, МИСИС, вот, где традиции проводимости были заложены
там экспериментальная лаборатория, значит, которая находится в цокольном этаже Мессис, а примерно 100 квадратных метров, плюс подвал, который находится на половине примерно площади под этой а, зоной, если вы имеете вот это вот чистая зона, а, которая будет иметь, а, собственно, систему вентиляции, а, вот, поддержания температуры, а, небольшим шлюзом. А, дальше два кристата, они находятся здесь, имеют соответствие в полу, которые и будут использоваться для а, того, чтобы убрать туда, соответственно, компрессоры и насосы располагающиеся под пол в фронтальном помещении в этой лаборатории. Будет у нас один раз здесь, другой здесь. Ну и, соответственно, будет набор тех обычных лабораторных также душ, которые мы все любим, которые нам необходимы для того, чтобы что-то полезное для деятельности произвести. Вот. Имеется офисное помещение, находящееся на седьмом этаже прямо на кабинете ректора, тоже примерно 100 квадратных метров, которое мы фактически ну, полностью разрушили весь угол, вот, поделили бы нас на комнаты собираемся использовать, у нас будет семинарская небольшая комната такая. Вот. И, соответственно, это все уже сейчас сконструировано, сейчас идет ремонт, и мебель должна прийти буквально через там, неделю. В общем, я думаю, что в феврале мы уже можем это помещение полностью использовать. Вот среди людей, которые занимаются значит, работой по созданию лаборатории, в первую очередь мои основные помощники Сергей Шипов, который здесь присутствует, и Валерий Владимирович Рязанов из Чарноголовки мой старый коллега. Вот. А, значит, сейчас вот а, очень рад, потому что а, Саша Карпов а, решил ну, присоединиться, это будет очень качественно здорово, что техническая масса людей, которые мы могут а, сделать, произвести. Значит, есть группа а, в миссии, соответственно, которую мы тоже стараемся привлекать. Это техническая группа обладает а, заведующим кафедрой Сергеем Бухиным, а, Яков Месеевич Буковский и, а, соответственно, почему-то Михаил Черников. Тоже мы полный Чичков находится на человек инженер. Вот. И, соответственно, эти люди, в общем-то, будут нам помогать с студентами. Мы уже набрали в штат 8 человек студентов, двое из Вестеха, остальные из МИСИС. При этом двое из студентов уже провели 4 недели в каждой моей лаборатории в Алсуруе и уже чем-то поучились. Вот. Они фактически как бы планы привел нашей группы. Деятельность он состоит уже в том, чтобы просто людей, которые будут работать в лаборатории, мы просто похоронили это в качестве практики, пропустить по несколько недель каждому да, в лабораториях, а, либо вот, а, в моей собственной посылке, либо в партнерской лаборатории, в Евгении. А, вот, а, так, чтобы они смогли пока не ходить а, и поучаствовать а, в процессе а, того, как это делается в чем-то мы сейчас. Конечно, то, что мы делаем, скажем так, традиционно уже. Это озеро Чана. 
мы, скажем, с вами поразговариваем с типа, Григором и с другими, чем вы нас можете заинтересовать? Ну, поскольку мы не только продаем прибор, но и готовим свое оборудование, то есть мы, в общем-то, более являемся экспертами в этой области, поскольку мы по своему роду деятельности и применяем то есть, свои нужды в этом оборудовании. Это раз. Ну и в итоге, вот сейчас вот мы полно работы в Москве приходим, и мы там денег побольше, мы создаем программу для Украины. Те, кто приехали к нам в гости из других городов, вас поселили в пунктах сразу. И эти 